त्यांच्या पावड्यांच्या शिशामध्ये सिंहाची गर्जना होती त्यांच्या डोळ्यात ज्वालामुखी सारखं तप्त सडसडत होत असे होते आपले छत्रपती शिवाजी महाराज टू ट्वेंट टू मोर अबाउट इट मी आय नॉ वेलकम क्रेडिट सोहम क्रेडिट सोहम प्लीज लढण्याचा इरादा नेक होता असा जिजाऊ तशी उभा लाखात नाही तर अवघ्या जगात एक होता जगात एक होता सर्वप्रथम रैतीचे राजे आदर्श राजे म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना माझा मानाचा मजल सन्मान्य व्यासपीठ व्यासपीठावरील मान्यवर व येथे उपस्थित सर्व रसिक होत शुभसंध्या मी सोहम पाहुणे आज मी तुमच्या समोर छत्रपती शिवरायांबद्दल माझे काही विचार व्यक्त करू इच्छितो सह्याद्रीच्या कड्या कपऱ्यांनाही घाम फुटेल सह्याद्रीच्या कड्या कपऱ्यांनाही घाम फुटेल जाडे झुडपे इशारतील विशाल लबालाही त्यांच्या समोर धुकाव असं वाटेल असा रैतेचा राजा लोक कल्याणकारी राजा मावळ्यांचा सोबती बहुजनांचा कैवारी शेतकऱ्यांचा राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज इतिहासाचे साक्षीदार इतिहासाचे साक्षीदार उभे तुमच्या समोर किल्ला एक एक निहाळा अठवा शिवबांचा कारभार अठवा शिवबांचा कारभार दिल्ली उभारी म्हणाला दिल्ली उभारी म्हणाला झाले वाऱ्यावरती स्वार हर हर महादेव गर्दले ते चार मावळ्यांच्या जोरावर ते चार मावळ्यांच्या जोरावर अरे त्यांनी अवघ्या मुठभर मावळ्यानं घेऊन आभाळभर शौर्य गाजवले ते एक राज्य म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांना स्वराज्य निर्मिती करताना खूप अडथळे आले पण ते डगमगले नाही एकोणीस फेब्रुवारी सोळाशे तीस रोजी शिवनेरी किल्ल्यावर छत्रपती शिवरायांचा जन्म झाला तोपांचा कडकडाट झाला सने चौघडे वाजू लागले सारे आसपतात आनंदाची उधळण झाली महासाहेब जिजाऊ व शहाजीराजांना हर्ष झाला त्यांच्या पोटी शिवबांचा जन्म झाला माता जिजाऊनी लहानपणापासूनच शिवरायांवर उत्तम संस्कार करून त्यांना एक आदर्श व्यक्तिमत्व घडवले होते अरे ज्यांनी वयाच्या अवघ्या सोळा वर्षी एक अभिनेत्री किल्ला जिंकला ते एकमेव राजे म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्य निर्मितीची प्रतिज्ञा स्वराज्याचे तोरण गड आला पण सिंह गेला प्रतापगडावरील पराक्रम असे अनेक प्रसंग छत्रपती शिवरायांच्या कार्याची आजवर माहिती देतो मित्रो छत्रपती शिवराय हे फक्त राजे नव्हते तर ते एक युगपुरुष होते त्यांनी भावनेपेक्षा नेहमी कर्तव्याला श्रेष्ठ मानले होते छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शक्तीपेक्षा युक्तीने कार्य केले होते अरे शेतकऱ्यांच्या गवताच्या काडीलाही धक्का लागू नये म्हणून ते रात्रंदिवस जटले सर्व धर्म समभाव व स्त्रियांप्रती आदर या न्यायाने ते वागले यावर एक शायरी प्रस्तुत करू इच्छित सिंहाची चाल गरुडाची नजर अरे सिंहाची चाल गरुडाची नजर स्त्रियांचा आदर व शत्रूची मर्दन असे असावे का मावळ्याचे वर्तन ही आमच्या शिवरायांची शिकवण ही आमच्या शिवरायांची शिकवण दुर्दैवाने तीन एप्रिल सोळाशे ऐंशी रोजी छत्रपती शिवरायांनी अखेरचा श्वास घेतला व एक महान प्रजाहित दक्ष पराक्रमी राजा काळाच्या पडदार गेला मित्र छत्रपती शिवरायांच्या कार्याने व पराक्रमाने आपल्याला नेहमीच नवी प्रेरणा व उत्साह मिळतो अशा या महान कर्तृत्ववान राजाबद्दल बोलताना माझे शब्द अपुरे पडतात जाता जाता एवढेच बोलू इच्छितो रामायण घडले सीतेसाठी महाभारत घडले द्रौपदीसाठी अरे रामायण घडले ते सीतेसाठी महाभारत घडले ते द्रौपदीसाठी व स्वराज्य घडले ते फक्त आणि फक्त माझ्या शिवरायांच्या प्रजेसाठी ते फक्त आणि फक्त माझ्या शिवरायांच्या प्रजेसाठी अशा महान कर्तृत्ववान राजाचा तर जे जे करतालाच पाहिजे तर मग बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की धन्यवाद वाव सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत शिवाजी महाराज का मानना था कि किस्मत मुकद्दर हाथों की लकीर यह सब एक कमजोर सोच की नींव है जिन्हें अगर तुमने अपने मन में बैठा लिया तो तुम्हारी जिंदगी की इमारत कभी मजबूत नहीं बन सकती
उनके पिताजी शाही राजे यह एक आदिल शाह के सरदार थे दादा कौन थे और जिला माता के निगरानी में उन्होंने अपना शिक्षण हासिल किया वो वो काल था जब हिंदुस्तान पर सब भेड़िया मिलकर राज कर रही थी और उनके बीच में यह एक नया शेर आ गया था उस समय निजाम शाह आदिल शाह मुगलों के राज्य थे और इनके खिलाफ एक नया राज्य आने वाला था जिसे भविष्य में स्वराज्य के अवसर पहचान मिली शिवाजी राजे बहुत ही बुद्धिमान थे उनकी इतनी इतनी निपुण थी की सोलह साल की उम्र में उन्होंने अपने साथियों के साथ तोरनागढ़ जीत लिया और स्वराज्य स्थापन किया जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मरते रहो या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर पहलू अपने जिंदगी का इम्तिहान होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है धीरे धीरे स्वराज्य बढ़ रहा था उसमें नए गढ़ शामिल हो रहे थे शिवाजी राजे के भी माँ हुए उनकी तरह ही होशियार और ताकतवर थे उन्होंने अब्दुल खान के जिस शत्रुओं का वध किया था और शाहिस्त खान को भी परास्त किया था स्वराज्य में सब ठीक चल रहा था शिवाजी राजे की कीर्ति प्रसिद्ध हो रही थी और ऐसे ही छह जून सोलह को शिवाजी राजे का राज्य अभिषेक हुआ उस वक्त राज्य अभिषेक के लिए पचास हजारों से भी ज्यादा लोग उन्हें उपस्थित थे शिवाजी राजे सोने के सिंहासन पर विराजमान हुए थे उस दिन जिला माता के ब्याह को से आनंद शुरू आए क्योंकि उनके साथ सारे लोगों की इच्छा पूरी हुई थी उस दिन हिंदुस्तान के इतिहास पर एक नया राज्य लिखा गया जो था स्वराज्य हिंदुस्तान के इतिहास पर एक नया राज्य लिखा गया जो था स्वराज्य लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी थोड़े दिनों के बाद जिला माता जी का निधन हो गया इस दुख को संभाल कर शिवाजी राजे फिर एक बार अपनी सेना लेकर दक्षिण की ओर निकले जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते जो पा लिया उसे खोया नहीं करते क्योंकि सितारे उनके ही चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते ऐसे कर कर उन्होंने तीन सौ से अधिक गढ़ जीत ले वो स्त्रियों का बहुत आदर करते थे कहते यत्र नारे रमन थे तत्र देव था उनके लिए कोई बड़ा तो कोई छोटा नहीं था उनके लिए सभी समान थे और इतने महान राजा का निधन तीन अप्रैल सोलह को रायगढ़ पर हुआ जाते जाते उनके ऊपर ये स्वर्णिम पंक्ति अदा कर जाना चाहूंगा उसकी आठ शत्रुओं के मौत का पैगाम थी उसकी आंखों की ललगार में युद्ध की तकरार थी आंखों की ललगार युद्ध की तकरार थी जिसकी आवाज इनकर का तेज खींच ले जिसकी पद चिन्ह देख कर शेर भी अपनी राह बदले जिसके श्वास ऐसी तूफान का उद्गाम हो जाए अरे ऐसे उज्जवल अमृत के वो प्याले थे स्वराज्य उनकी मांग थी न्याय के और रखवाले थे वो वीरों में थे वीर अपार वो छत्रपति शिवाजी राजे हमारे थे धन्यवाद जय शिवाजी जय भवानी शिवाजी महाराज इज वन ऑफ द शाइनिंग स्टार ऑफ इंडियन हिस्ट्री हिस्स टेल्स ऑफ ब्रेवरी हैव बीन इंस्पायरिंग इंडियन फॉर जेनरेशन कैडर प्रसाद स्वामी प्लीज सफेद राधर इट वॉज द ट्राइ फॉर इट A brave man is not one who does not have fear but he is the one who conquers it there are many great heroes or freedom fighters who are influenced and are influencing one's life in a way or another these heroes would be considered as idols and also a source of motivation and enthusiasm some are known for their bravery while others for their intelligence indian history does not lack band in telling the stories of these great men and women let every sunrise add on your mind with the power of hope let it paint your life with the colors of the morning sky chatrapati shivaji maharaj is one of the shining stars of the indian history the tales of his valor and courage are legendary and have been inspiring indians for generations shivaji maharaj is one of the revered historical figures of the indian history he created an independent and sovereign state in the region called maharashtra In the course of time his prominence in the political sphere of Maharashtra grew as the cultural icon for the Marathi pride from zero to hero from nothing to something from bottom to top here he comes Chhatrapati Shivaji Maharaj was born on 19th of Feb 1630 on the fort of Shivneri he was named Shivaji due to their family totem Shivai his father Shahji Raja Bhosle was a predominant sardar of the Deccan Sultanate during Shivaji's birth Maharashtra was under the direct rule of Nizam Shahid but the Adil Shah and the Mughal powers allied and defeated the Nizam in 1636 now his father amalgamated with the Adil Shah powers he stayed there for 6 years and then was given the territory of Lakshmi Jagir he grew up amid the hilly terrains and valleys of the Pune region Mata Jizabai inspired him by telling the stories of Mahabharata and Ramayana he was taught with the technique of guerrilla warfare 
His first victory was against Rabagan. Nonetheless, Shivaji Maharaj was a skillful warrior. He used the intelligence and bravery in the right proportion to defeat the enemy. He also used the geographical advantages to seize the Mughal and the Adil Shai powers. His motto was Hindu Viswaraj, which literally means the self-rule of Hindu people. He was also called as father of the Indian Navy due to his mastery at the naval forces. Remember my friends, there is a rule in the war. If the enemy is 10 times stronger, surround them. If 5 times stronger, attack them. If double, divide them. If equal, engage them. If fewer, evade them. And if weaker, avoid them. Remember that a patriot, in, a patriot volunteer sacrificing and fighting for his country is the most reliable soldier on the earth. As our Shaji Maharaj fought many battles like the Battle of Pratagod, Battle of Kondhana and Battle of Pawanke. Battle of Pratagod was fought on the foothills of the Fort Pratagod. It was fought on 10th November 1659 between G General Afzal Khan and Shivaji Maharaj. Afzal Khan was killed in a truce negotiation using knuckles by Chhatrapati Shivaji Maharaj. Battle of Pawanke was fought on 13 July the very next year. It was fought between Baji Prabhu Desh Pandey and the Bijapur Sultanate. Battle of Kondana, also known as Battle of Sihagad, was fought on the hilly fort of Kondana on the night of 4 February 1670. It was fought between Subedar Tanaji Malusare and Udevan Ratur. Shivaji Maharaj was a skillful warrior. He laid the groundwork for a powerful Maratha empire which influenced from Deccan to Mar Maharashtra and elevated to all India. I would like to remind you that life is a gift of nature, but beautiful living is a gift of wisdom. So set your goals high and do not stop until you get there. And if someone is against you, then remember that an aeroplane takes off against the wind and not with it. I would also like to remind you that be there for others, but do not leave yourself behind. Thank you and have a astounding and exciting future ride. Chhatrapati Shivaji Maharaj Ki. Created by Kiret Prasad Swami. Now, as you all know that we, the Shivaliyas, have won the championship and the journey of becoming champion was not an easy task. To commemorate our beautiful and the same time challenging journey, may I now welcome Cadet Rubwet. Cadet Rubwet, please. A very pleasant evening to one and all present here. Today, on this auspicious day of Shiv Jayanti, I, Cadet Rubwet Bhujbal, stand in front of you to share with you all the astounding journey of ours, the Lions, towards the championship for the year 2022-23. I quote, patience, persistence, and perspiration makes an unbeatable combination for success. I am quote. Championship is the only thing in our school that brings us together and makes our bloodstream more faster. Our level of enthusiasm exceeds the sky just for the pride of our house and for wearing the lanyard on the right side of our khaki. So fasten your seat belts and stay tuned as we st start our journey towards the championship for the year 2022-23. It all started in the previous year when we were all full of josh and excitement to begin a new academic year. We opened our conquest account by winning the Marathi elocution, whose credit goes to Karet Soham Pawne, Karet Sai Wag, Karet Samyak Bosle, and Karet Anup Dhere. Each one of them proved their caliber and bring off four medals symbolizing their triumph. The subsequent set event was the Aquatic Championship. It was the payoff of the hard work and astute talent of this mighty house. Karet Tanmay Kadam and Om Shane Gay added stars to this by becoming the best swimmers in the juniors grade for the year 2022-23. Next on the list of set events is the athletics competition. It was a salient triumph as it was the outcome of the astounding performance of the athletes of our house. It was also a special trophy as even our girl comrades had shown a sublime performance and played a cardinal role in this victory. In Junior's Boys, Karet Nitesh Kumar of our house was adjudged as the best athlete. In Girls, Karet Aditi Kashyap bagged the position of the best athlete. Last but not the least comes the most prominent and elite trophy of our house, that is the prestigious academic trophy. This trophy was the result of the exceptional hard work and immense focus of the rank holders of our house as well as the contribution of each and every carrot. But remember, a coin has two sides and this is just one side of the coin. In this whole journey towards success, we have faced many letdowns. 
Despite the hard works and efforts we were con consecutively putting, we were not able to wear down the triumph. We started thinking, if we are failed, it means all our efforts become zero. They remain of no use. As you all know, to overcome any threshold or bad situation, we need two important people in our life. As Arjun was able to win the war of Mahabharat, as he had a good teacher as well as a good coach. In the same way for us, our in the same way for us, our Sri UA, our favorite UA Patil sir, is the dedicated teacher who guided us throughout the journey, and our coach who taught us the real meaning of failure is our house superintendent G S Bobati sir. He conveyed to us that if you are fail, it means initially you have taken the first attempt in learning. He also taught us how to manage failure in life. And then we rose with all our might and wrapped up the championship with an astounding comeback. This is all possible due to the able guidance of our house captain, Karet Amit Kumar, along with our vice house captain, Karet Ajinkya Raut, who gave his all and guided us throughout the journey. Our housemaster, UA Patil sir, and all the tutors were like supporting pillars through, for us through the whole journey. Whenever we were committing mistakes, they were helping us to rectify them. I still remember the word shared by Sri UA Patil sir every night after the roll call that taught us the essence of life in the journey. And how can I forget our dear, beloved Bobati sir, the man who was 24-7 available to support us. He played a prominent role in this journey to success. He has put his heart and soul into teaching us and preparing us for each and every event. Our tutors and their words of wisdom had motivated us, are motivating us and will continue to motivate us till the end of our life. And we Shivajans assure you that we will continue our efforts and maintain the dignity, honor and standards of this mighty house. Thank you and have an astounding future ahead. कहते हैं ना हर तक के वाली का ताज होता है हर आंखों में छुपा एक ख्वाब होता है जब जिंदगी सच करती है तुम्हारे ख्वाबों को तो वह परवरदिगार भी तुम्हारे साथ होता है तो वह परवरदिगार भी तुम्हारे साथ होता है नाउ आई हैंड ओवर द माइक टू कैडेट श्रावणी एंड स्पर्श फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स हे कैडेट श्रावणी एंड वी आर योर होस्ट एंड दोस्ट फॉर फर्दर अपकमिंग इवेंट्स स्पर्श जेव्हा तुला कंटाळा येतो किंवा कुठल्याच कामात मन लागत नाही तेव्हा तू काय करतो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आय लिसन सॉंग्स ते का बरं बिकॉज सॉंग्स प्रोव्हाइड अ टोटल ब्रेन वर्कआउट दे रिफ्रेश आर माइंड अँड रिज्युबनेट अस अरे गाणी ऐकायचे असे फायदे पण असतात का येस अँड टू शो द वेल अप अँड करेज ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज द लायन्स आर नाव गोईंग टू प्रेझेंट अ सॉंग इन फ्रंट ऑफ यू So please welcome them with a big round of applause.
for his valor, courage, and determination. So, to brief you more upon this topic, may I now welcome Karit Shreyas Magdum. Karit Shreyas, please. Paragrama pude dar tarli dharti, mayana tunuse talwari chapati. Bhagwa cha abhi mana prati, shwasa tunwa hai Raja Shiv Chhatrapati, Raja Shiv Chhatrapati. सर्वप्रथम मार्चेचे मातीचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांना माझा मानाचा मुद्रा सन्मान या व्यासपीठ आणि आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्रमुख पाहुणे वंदनीय गुरुवर्य माझे प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो नमस्कार मी श्रेयश मुद्दू आज तुम्हाला इतिहासात होऊन गेलेल्या व आदि अब्जावधी लोकांच्या मनात अधिराज्य करणाऱ्या एका महान राजाबद्दल माझे मन व्यक्त करणार आहे असा एक राजा जो रयतेसाठी जगला असा एक योद्धा जो अन्याय विरुद्ध लढला असा एक नेता जो लोकहितांसाठी जटला असा एक वीर पुत्र ज्याने स्वराज्याचा पाय रचला ज्याने स्वराज्याचा पाय रचला मार्चची शान मार्चची मान व हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक म्हणून ओळखले जाणार आहे छत्रपती शिवाजी महाराज आज आपल्या सर्वांच्या हृदयात जिवंत आहेत शिवजन्मापूर्वी महाराष्ट्राच्या भूमीवर अनेक प्रक्रिया सुद्धा धुमाकून मजवत होत्या कुतुबशाही निजामशाही आदिलशाही मुगुलशाही यासारख्या अनेक प्रक्रिया सुद्धा महाराष्ट्राच्या भूमीवर धुमाकून मजवत होत्या लाखो मराठी सैनिक मुघलांचे कधी तडफडून मारले जात होते स्त्रियांची अब्रुज उठली जात होती स्त्रियांचे कुंकवाचे दली मारले जात होते शेतकऱ्यांचा कोणी कैवारी नव्हता मराठी माणसांच्यावर अत्याचार केला जात होता अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या भूमीवर हवा होता एक धमकार अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या भूमीवर हवा होता एक धमकार दगमगत पेटता अंगार अखेर ती वेळ आली सह्याद्रीची गर्जना झाली अखेर ती वेळ आली सह्याद्रीची गर्जना झाली सह्याद्रीच्या कुशीतून एक तारा उमटला भगवान या शिवनेरीवर प्रगटला शिवनेरीवर एक तारा चमकला आणि जजाऊच्या पुढे एका सिंहाचा जन्म झाला एकोणीस फेब्रुवारी सोळाशे तीस रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शिवनेरी किल्ल्यावर शिवनेरी किल्ल्यावर त्यांचा जन्म झाला वयाच्या सोळा वर्षी महाराजांनी स्वराज्याचे सूत्रे आपल्या हाती घेतले व स्वराज्याचे घोडदोड चालू केले अत्यंत लहान वयात महाराजांनी असे साहसी व धार्सी कार्य आपल्या हाती घेतले व त्याला पूर्णत्वासही नेले शिवरायांपूर्वी अनेक राजे होऊन गेले शिवरायांपूर्वी अनेक राजे होऊन गेले परंतु इतिहासात आणि लोकांच्या मनात फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांना ओळखले जाते याच कारण त्यांचं स्वराज्याबद्दल असणार प्रेम पराक्रम निष्ठा निष्कलंक चारित्र्य धैर्य शौर्य कीर्ती शेतकऱ्यांच्या भाजीपाल्याच्या देतालाही हात लागता कमा नाही असे म्हणत शेतकऱ्यांच्यावर जीवापाड प्रेम करणारे पण स्त्रियांना आई समान मानणारे शिवाजी राजे असे एकमेव प्रजा दक्ष व कर्तदक्ष म्हणून ओळखले जातात जगणारे जे मावे होते जगवणारा तो महाराष्ट्र होता जगणारे जे मावे होते जगवणारा तो महाराष्ट्र होता स्वतःच्या कुटुंबालाही विसरून रयतेची मायाप्रमाणे काळजी घेणारा असा एक राजा तो म्हणजे शिवबा होता तो म्हणजे शिवबा होता महाराजांनी स्वतःच्या शौर्याने पराक्रमाने धारसाने व जिद्दीने होत्याच नव्हतं आणि नव्हत्याच होत करत मुडबळ माव्याच्या जोरावर महाराष्ट्राच्या भूमीवर भगव पडकवला व स्वराज्य निर्माण केले विद्याप्रमाणे तलवार चालवून गेला मृत्यूच्या तिने हिंदुस्तान हलवून गेला हिंदुस्तान हलवून गेला वाघनक्याने अफजल खानाच्या चितुड्या चितुड्या फाडून गेला वाघनक्याने अफजल खानाच्या चितुड्या चितुड्या फाडून गेला स्वर्गात गेल्यावरही देवाने ज्याला झुकून मुद्रा केला असा एक राजा या महाराष्ट्रात होऊन गेला असा एक राजा या महाराष्ट्रात होऊन गेला जाता आता एवढेच म्हणू इच्छितो शिवजयंतीला नुसता शिवरायाचा दर्जेकार करण्यापेक्षा प्रत्येक दिवस शिवराय शिवरायांच्या विचाराने प्रेरित केला पाहिजे शिवरायांचे भक्त आपण तेव्हा शोधू जेव्हा आपण देशा एकत्र येऊन देशाच्या भल्याचे काम करू देशाच्या भल्याचे काम करू जाता जा एवढेच म्हणू इच्छितो अशा या स्फूर्ती देणाऱ्या या राजाला माझे कोटी कोटी प्रणाम तर बोला जय भवानी जय शिवरायर्फॉर्मन्स Now I welcome Karit Harshvardhan to acquaint you more about this great personality. आज मी तुम्हाला अखंड भारतावर राज करणारे अशा एका महापुरुषाबद्दल काही चार शब्द सांगणार आहे तर ते तुम्ही नम्रचित्ताने ऐकून घ्यावे अशी माझी विनंती इतिहासाच्या पानावर मातीच्या कणावर 
विश्वासाच्या प्रमाणावर तर रयतेच्या मनावर राज करणाऱ्या अशा छत्रपती महाराजांना पहिला माझा मनाचा मुजरा सोळा एकोणीस फेब्रुवारी सोळाशे तीस रोजी शिवनेरी किल्ल्यावर एका वाघिनीच्या पोटी जन्मलेला मराठी माणसाला स्वराज्य मिळवून देणारा राजा जन्मला तो म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांच्या आईचे नाव जिजाबाई तर वडिलांचे नाव शहाजी त्यांना लहानपणापासूनच त्यांची आई जिजाबाई गोष्टी सांगायच्या त्या म्हणजे रामायण महाभारत आणि अर्जुन यांच्या गोष्टी सांगायच्या लहानपणापासूनच त्यांना युद्धकलेची आवड होती आणि ते अकराव्या वर्षी युद्धकलेत पारंगत झाले आणि चक्क त्यांनी सोळाव्या वर्षी पहिला गड जिंकून दाखवला त्यांनी आतापर्यंत त्यांच्या कार्यकाळात तीनशे पेक्षा जास्त गड जिंकले आहेत हिंदवी स्वराज्य निर्माण केले आणि जनतेला सुखी केले त्यानंतर सहा जून सोळाशे चौऱ्याहत्तर रोजी त्यांचा राज्याभिषेक झाला व ते सिंहासनाधीश्वर झाले त्यानंतर त्यांची एक मुद्रा तयार झाली ती म्हणजे प्रतिपच्च चंद्र लेखे व वधिष्ण विश्व वंदिता शहा सुनो शिव शैशा मुद्रा भद्राय राजते याचा असा अर्थ होतो की प्रतिपदेच्या चंद्रकलेप्रमाणे प्रतिदिन वृद्धिंगित होणारी व संपूर्ण जगाला वंदनीय असणारी ही अशी शहापुत्र शिवाजीची अशी ही मंगलमय मुद्रा शोभते आले किती गेले किती उडून गेला भरारा संपला नाही आणि संपणारी नाही माझ्या शुभाचा दरारा माझ्या शुभाचा दरारा जाता जाता एवढेच सांगून जातो की ह्या युगात आपल्याला खरी गरज आहे ती शिवाजी महाराजांचे विचार व गुण अंगी बाळगण्याची संकटे सामोरे आले असता संकटे सामोरे आली असता ती जपण्याची व त्यांना मात करून पुढे जाण्याची काळ्या कुट्ट अंधारात स्वतः दिशा बनवून त्यावर चालण्याची व बलाढ्य शत्रूंशी आपल्या तळपूंच्या बळाने लढून त्यांना मार घालवून पुढे जाण्याची व शिवाजी महाराज हे एक आदर्श नेता होता लोक कल्याणकारी प्रशासक होता तर आदर्श पुत्रही होता अशा प्रमाणे असे शिवरायांचे अनेक व्यक्तिमत्व आहे व अनेक पैलू आहेत हे पाहिल्यावर आपल्याला एवढेच म्हणावेसे वाटते की शिवरायांचे आठवावे रूप शिवरायांचा आठवा प्रताप शिवरायांचे आठवावे रूप शिवरायांचे आठवावे प्रताप जय भवानी जय शिवाजी धन्यवादिंग स्पीच फर्स्ट तुला माहीत आहे का की शिवाजी महाराजांच्या मनात स्त्रियांविषयी खूप आदर व सन्मान होता येस आय नो इट ऍज वेल ऍज मेनी होली स्क्रिप्चर्स ऑफ आर रिलिजन कन्वेज द सेम लाईक वन ऑफ द हिम कन्वेज द सेम मेसेजेस यस ते नारी यस तू पूजनते रमनते तत्र देवता इट मीन्स द गॉड ऑलवेज लिव्ह ॲट द प्लेस दॅट विमेन आर रिस्पेक्टेड असे एक नाटक घेऊन येत आहे शिवाजी गृहाचे महाराजांचे मावळे चला चला आज इंगी दराला जाऊ मी तर खूप उत्सुक आहे या सप्ताह चंड व बळकट केला बघण्यासाठी माझा आनंद गगनात मावे ना हो हो आनंद तर झालाच पाहिजे कारण आपण आज अशा एका ठिकाणी जाणार आहोत जिथे शिवाजी महाराजांचे पाय लागलेले आहेत शिवाजीच्या राजधानीचा एक तारा आहे हो मी पण असं ऐकलंय की अजिंक्य तारा जेव्हा मुघलांच्या ताब्यात होता तेव्हा त्याचे नाव अजिम तारा होते कारण औरंगजेबाच्या मुलाचे नाव अजिम होते पण जो तेव्हा तो किल्ला महाराजांच्या ताब्यात गेला तेव्हा त्याचे नाव अजिंक्य तारा ठेवण्यात आले अरे तुम्हाला माहित आहे का असे मी ऐकले आहे की अजिंक्य ताराचे द्वार खूप भव्य आहे आणि त्याची तटबंदी तर खूप प्रशस्त आहे आणि त्याच्यावरचे बुरुजी खूप बघण्यासारखे आहे अरे हो मला तुम्हाला माहित आहे का अजिंक्य तारा सोळाव्या शतकात बनवलं होत व खूप अजिंक्य तारा विस्तृत व प्राचीन काळातला आहे अजिंक्य तारा तेहतीसशे फूट उंच आहे मी पण असं ऐकलं आहे की अजिंक्य तारा हा किल्ला निसर्ग सौंदर्याने बहरलेला आहे आणि आज आपल्याला तिथे जाण्याची संधी मिळत आहे ही आपल्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे अरे मित्रांनो मी असं सुद्धा ऐकलं आहे की अजिंक्य तारा हा महाराजांच्या ताब्यात एकोणीसशे त्र्याहत्तर साली आला होता आणि अजिंक्य तारा ही महाराजांची चौथी राजधानी होती अजिंक्य ताऱ्यावर दोन प्राचीन मंदिर आहेत महादेवाच व महालक्ष्मीच मला तिथे जायचं आहे व प्रार्थना करायची आहे मुझे आज सब किल्लो के बारे में कुछ नहीं पता था आज मैं अजिंक्य तारा किल्लो के बारे में जानने वाला हूँ अरे तू डर मत हम तुझे अजिंक्य तारा के बारे में बता देंगे और वहाँ की सारी जानकारी भी देंगे असा वैशिष्ट्यपूर्ण किल्ला बघण्यासाठी मी खूप उत्कंठित आहे आणि आता सर येण्याची वेळ झाली आहे ते बघा बोबाडे सर आले अरे मुलांनो आवडलं का तुमचं
मुलानो तुम्हाला माहिती आहे का अजिंक्य तारा हा खूप प्रचंड व ऐतिहासिक गड आहे तिथं गेल्यावरती मस्ती करू नका आणि तुम्ही सगळे उत्साहित राहत ना चला आता खूप वेळ झाला मुलानो अजिंक्य तारा किती किती भव्य आहे ना अक्षरात लिहिलंय की मला तर ते खूपच आवडलंय खूपच उंच दिसत आहे रे अजिंक्य तारा पण मला असा प्रश्न पडलाय की एवढ्या उंच राहिलेला बांधला कोणी असेल अरे त्या किल्ल्याची तटबंदी तर बघा किती प्रशस्त आहे आणि त्याच्यावरचे बुरुज तर बघा किती मनावर दिसत आहेत खरंच कौतुक केले पाहिजे रे हाय मार्गोरी का हाव आर यू ऑल ऍक्च्युली वी आर फ्रॉम लंडन अँड वी आर हिअर अपॉन अ प्रोजेक्ट इट्स लाईक अ रिसर्च प्रोजेक्ट वी वर स्टडिंग अबाउट हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स इन इंडिया शिवाजी महाराजांच्या अनेक गोष्टी दिसल्या फॉर एक्झाम्पल त्यांची तलवार त्यांच्याबद्दल लिहिलेले अनेक साहित्य लंडन मध्ये आहे सो आय वॉज वॉन्डरिंग की जर महाराजांच्या सगळे साहित्य जर लंडन मध्ये आहे तर मग महाराज लंडन मध्ये का नाही अँड देन आय वॉज गॉ टू नो की महाराज भारतात होते महाराष्ट्रात होते आणि म्हणून आम्ही इथे रिसर्च करण्यासाठी आलेलो आहोत बघितलं का मुलांनो छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल जेवढी माहिती आपल्या लोकांना नाही तेवढी या बाहेरच्या माणसाला आहे आणि ते विदेशातून आपले गड किल्ले बघायला येतात या गोष्टीवरून तुम्ही अंदाजा लावू शकता की शिवाजी महाराजांची किती कुठपर्यंत पसरली आहे चला चला लवकर मला अजिंक्य तारा पाहण्याची खूप इच्छा होत आहे चला मुलांनो एवढ्या पवित्र भूमीवर कचरा करणारे कोण किती वाईट लोक आहे ते मुलांना तुम्हाला माहिती आहे का अजिंक्य तारा कुणी बांधला हा मुझे पता देखो वहा लिखा रेमेशा संगीताने हे किल्ला बनाया आहे अरे नाही मुलांना ज्यांनी हा किल्ला बांधला त्यांनी तसं तसं नाव हित कोरलं नाही आता इकडच्या परिसराचा आनंद घ्या हल्ली एक 
वाक्य आमच्या सतत कानावर येत आहे महाराज तुम्ही पुन्हा जन्माला या तुम्ही पुन्हा जन्माला या कशासाठी यायचं जन्माला यासाठी की जे महाराजांनी स्वराज्य निर्माण केलं त्याची अशी दुर्दशा पाहायला यवनांच्या अत्याचारातून रैतेला माता भगिनींना मुक्त करण्यासाठी महाराजांनी जन्म घेतला स्वराज्य उभं केलं एवढंच नव्हे तर स्वराज्य करून दाखवलं जिथे माता भगिनींचा सन्मान केला जातो त्यांना सुरक्षित वाटते असं स्वराज्य आणि तुम्ही माता भगिनींचा अवमान करताय आयुष्यभर महाराजांनी एक शिकवण केली होती परस्त्री माते समान हे फक्त भाषणात बोलण्यासाठी आणि पुस्तकात लिहिण्यासाठी नव्हे हा एक एक किल्ला बांधण्यासाठी जिंकण्यासाठी महाराजांनी जीवाचे रान केले कित्येकांनी स्वराज्यासाठी बलिदान दिले प्राणाची आहुती दिली या किल्ल्याचा प्रत्येक पुरुष व दगड त्याचा साक्षीदार आहे अरे कधी म्हणा जिथे साधं पुसाही येत नव्हते असे सुरक्षित ठिकाण म्हणजे आपले गड किल्ले आणि तेच गड किल्ले आज असुरक्षित जागा वाटत का महाराजांसारखी दाढी राखणे चंद्रपूर लावणे हल्लीची रीत आहे चांगली गोष्ट आहे पण बाई अंगाने महाराज बनण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा अंतरंगात महाराजांचे विचार व त्यांनी दिलेली शिकवण भिनवून घेतली पाहिजे तर ती खरी महाराजांना आदरांजली उत्सवासाठी व मिरवणुकीसाठी महाराजांनी कधीच जन्म घेतला नव्हता मुळीच नाही व त्यामुळे महाराजांच्या जन्माविषयी चर्चा करण्यापेक्षा ज्या कार्याला त्यांनी आयुष्यभर वाहून घेतले त्या कार्याची प्रेरणा घेतली पाहिजे तर ती खरी शिवजयंती ठरेल तुम्ही पुन्हा जन्माला या तुम्ही पुन्हा जन्माला या हे गळी काढण्यापेक्षा महाराज आम्ही आहोत तुमचं स्वराज्य राखण्यासाठी या स्वराज्याचं सुराज्य करण्यासाठी असं म्हणणारा प्रत्येक मनात व घरात जन्माला आला पाहिजे ही स्त्रींची खरी इच्छा गड किल्ले ही आपली अनमोल संपत्ती आहे गड किल्ल्यांवर कोणतेही व्यसन करू नये गड किल्ल्यांची आपण निगा राखली पाहिजे महाराजांच्या गड किल्ल्यांचे संवर्धन व संरक्षण केले पाहिजे स्त्रियांचा आदर व सन्मान आपण राखला पाहिजे शिवाजी महाराजांची शिकवण आपण आत्मसात केली पाहिजे
to share his words of wisdom. You know, the roaster is required, you know, to hide your, you know, uh, when you feel uncertain about certain things, when you are not confident, then the roaster is required. Because you have seen a lot of people, they move their hands, they move their legs. So the discomfort of the speaker should not be seen by the other people, that's why the roaster is required. So this is my family, why I should be discomfort? So I don't require a restroom. First of all, at the very outset, let me compliment Mr. U.A. Patil, Mr. Bobate, the House Captain Amit Kumar, and Vice Captain, I've forgotten his name, Ajinkya Raut, for a wonderful performance which they have, which they have presented today. You know, uh, last time when we had gone to Karve House, now this is a notch above that performance. And I'm sure that all the other houses will keep in, uh, improving their performance the way this Shivajians have produced. The way the whole thing, all the arrangements, the painting, the stage, each and every aspect of the program has been taken very minutely care of. The team has planned it very well and executed it very well. My compliments to all the Shivajians. It was a wonderful performance. A heartiest congratulations to all the Shivajians. Keep it up. Coming to the Shivaji Jayanti aspect, all the cadets have spoken so well, so well. I'm really impressed with their vocabulary, their speech modulation, their confidence, and the knowledge about Shivaji Maharaj. I don't have much to add to it, but then I have a principle I must add, doesn't it? So value addition has to be there. You know, the, what is the most unique feature of Shivaji Maharaj, you must have heard, read about a lot of dynasties, a lot of kingdoms. And you must have understood that each kingdom had and had a dynasty. That somebody was a previous ruler, from there it was transferred to their Uttaradhikari or their son or whatever it is, whosoever was a deserving. But in case of Shivaji Maharaj, there was no previous ruler. That is a uniqueness. That is why we call it Swaraj. It was Shivaji Maharaj who built it. He was the first king of Marathas. There were no other kings before Shivaji Maharaj. That is a uniqueness. He started with few Mawas and then Slowly, slowly, over a period of time, he built this kingdom. He annexed the different parts of a country from the existing rulers and built the Maratha kingdom. That is the uniqueness of Shivaji Maharaj. It is from him that the Bhosle dynasty started. Or we can say the Maratha kingdom started. Now, you know, to get something in a plate, get a kingdom in a plate and then rule it, it is easy. But to build it and then rule it, it's a very difficult task. There are so many rulers who have taken the rules from their fathers. They might not have had any qualities of a ruler, but still, being a king, they were able to rule for some time. But to start something from a scratch, and build such a huge kingdom needs a lot of qualities. All the speakers who have spoken must have understood, all the audience sitting here, they have also must have understood that Shivaji Maharaj had a lot of qualities, a lot of qualities. The first and most important quality was he could get all the people together from different caste and creed to come to a person and help him in building something needs a you know, lot of qualities. First, it was a collective leadership. He was a leader of masses, 
not just because that he wanted that swaraj his dream to be fulfilled but the quite kind of qualities which he had he was hard working he was very hard working he had a vision he had a wisdom he had courage and the vision which he had shown to others the others followed in addition to that there are various stories about shivaji maharaj a lot of compassion a lot of compassion and he used to feel very from his heart he used to respect the women so all these qualities were there in one person that is the reason all the people had come together to help him and through him they wanted their vision to be fulfilled so as a shivajians if you can imbibe even half of his qualities i am sure each and every cadet over here will become a good leader what we see in ssb it is this leadership only they look for this type of leadership qualities so when you read about shivaji just don't read the history read about his character the kind of character he had the kind of you know qualities he had and start imbibing those qualities if you imbibe those qualities automatically you will become a leader and that is the most important thing for our school the other thing which i wanted to add is you know maratha kingdom many times uh, it has not has come into the history neither in state board nor in you know uh, cbsc board the complete history of maratha kingdom is never disclosed maratha kingdom was not only in north india it had gone down up to sri lanka are you aware the maratha kingdom had reached up to sri lanka the maratha kingdom had one of its best navies and how they have started their warfare was a guerrilla warfare when they were in small size they defeated their enemies by using guerrilla warfare one of the creator very clearly said that if you have 10 times army surround it and then other things so those those were all guerrilla tactics which were used by shivaji maharaj Many people used to call him, especially Aurangzeb used to call him a rap, a dharmi. But when you have to achieve something good for the society, even if it is not righteousness, but if it is better for the betterment of the man mankind, then it is not a dharma. In many academies, in not only in India, in many countries also, the tactics which were used by Shivaji Maharaj are still learned. people write thesis on it and give presentations on it that is an importance of shivaji maharaj and all his virtues all his qualities we being at a place satara satara is considered to be the rajdhani of maratha kingdom once upon a time it is still considered not only because of the location because of the culture and the tradition which satara had right from the beginning throughout the rule of shivaji maharaj and later in maratha kingdom the culture and tradition of this particular city is so vibrant it is so inclusive and it is so full of josh and enthusiasm if we include this or imbibe this culture and traditions in ourselves definitely we are going to become a good human being a good leader once again my heartiest congratulations to the shivajians to the house master house superintendent i know bobote is very very famous he has put lot of hard work that was very much apparent even even from the you know the invitation card the way they have made it i am really impressed lot of efforts have gone into it i can understand till the implementation of this program amit has been doing very well including the vice captain and of course all the girl cadets I was looking at shravni when she was anchoring the one thing which was missing in most of the cadets when you come on to the stage never forget to smile you know when you stand here and say something you might be tense from inside doesn't matter but don't show this tension to the audience always stand with a smile 
people will say ki oh what a good anchor eh? so shavani that smile was missing and the other cadets also keep it in mind whenever you are on stage however tense you may be don't forget to smile keep a smile on your face you will automatically be at ease and there will be no tension at all thank you very much for inviting me on this grand function my best wishes to shivaji house being a champion house and i'm sure the tradition which you people have started will continue for a long period of time also when you migrate to your senior houses you will keep up these traditions you will keep up this learning the qualities which you have imbibed in, in this house will further spread to other houses also keep up the good work my best wishes to all of you once again thank you very much jai hind jai mara thank you sir for your valuable guidance and as we all know that a thing which has started has to end हो आता सर्वांचा निरोप घेण्याची वेळ आली आहे सो मॅन ऑफ काल कॅडेट अमित कुमार थँक यू इज सच अ प्रेयर दॅट कॅन नॉट बी सी और टच्ड इट मस्ट बी फेल्ट बाय हार्ट आय फील ओनर अँड प्रिव्हिलेज टू गेट द ऑपॉर्च्युनिटी टू प्रपोज अ वोट ऑफ थँक्स ऑन दिस स्पेशल ओकेजन इट वॉज रिअली अ ग्रेट टाइम विथ यू अँड आय एम अँड आय एम अशुअर दॅट यू हॅव ऑल्सो एन्जॉयड अ लॉट ॲट दिस फंक्शन first of all i am thankful to the almighty for giving us courage and spirit to arrange this glorified function the blessings uh, his blessings has turned this event into grand success on behalf of whole shivajians a uh, whole shivajians fraternity i extend a really hearty vote of thanks to our chief guest of today's function group captain ujwal gurmade and his better half wing commander marju devi retired who spared time from their busy schedule to grace the occasion my sincere thanks to lieutenant colonel pd patel administrative officer sani school satara lieutenant colonel manisha dabas vice principal sani school satara for their valuable presence my special thanks to mrs arpana patel ma'am for her constant guidance and support in making this grand event successful one i would like to thank all the honorable delegates like teachers superintendents staff members who bless this events with their presence i will be fail in my duties if i don't thank qm section for making required arrangements if time is money then today you have spent million on us once again i thank all of you for your beloved presence with this i declare the function over snacks and a cup of tea